Hello viewers, welcome to Super Prime. Second sum paakkala. Find the square root of the following sulli namakku inga kuduthirukanga. Ipo inga paathina or quadratic equation kuduthirukanga. Idha normally nama factorize pandra maadhiri panniyum podalam. Illa na inga paathina and the first number last number yum paarenga. Idhuvum or square number dhaan, idhuvum or square number dhaan. So square number adakkuradhanaala namba a plus b the whole square identity irukke and the formula use panniya nama idha podalam. So adha uh, identity use panni podrom namakku easy ah indha sum mudinjirum. Ipo paarenga first indha enna question kuduthirukanga adha முடியும் <laughs> முடியும் <laughs> ஸோ இதை வந்து நம்ம டூ ஏபி அப்படின்ற மாதிரி எழுதி பார்க்கலாம் அது கரெக்டாக இதுக்கு ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா நம்ம இப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதிக்க முடியும் ஸோ இப்போ நான் டூ எழுதிட்டேன் இன்ட்டு ஏ வந்து என்ன நமக்கு இங்கே டூ எக்ஸு இன்ட்டு பி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸோ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தா இது வருதான்னு நம்ம செக் பண்ணணும் பாருங்கள் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எக்ஸு டுவெண்ட்டி எக்ஸு வந்துருச்சா நமக்கு ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண முடியும் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஏ என்ன இங்கே டூ எக்ஸு ப்ளஸ் பி என்ன ஃபைவ் தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் இந்த ஸ்கொயரும் போயிடும் நமக்கு அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் மட்டும்தான் கிடைக்கும் பட் ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து வெளியே எடுக்கும் போது நம்ம எப்போவுமே மாடலஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் வெறும் நம்ம நம்பர் மட்டும் வெளியே எடுக்கிறதா தான் எடுக்கலாம் இங்கே நம்பர் எதுவும் எடுக்க முடியாது இல்லையா அப்படியே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் இப்போ நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது வந்து ஏதாவது ஃபார்ம்லாவில் வருதா ஏதாவது ஐடென்டிட்டியில் வருதா நம்ம முதல்ல செக் பண்ணணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் இருக்குது இது மூணுமே வந்து நம்ம பக்கத்து பக்கத்தில் எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இசட் எழுதிக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் அப்புறமா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இசட் ஸ்கொயர் லைனா எக்ஸ் ஒய் இசட்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இருக்கிறத எடுத்து எழுதிக்கலாம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் அப்புறம் ஒய் இசட் ஒய் இசட் இருக்கிறது என்னது மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒய் இசட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் இசட் இப்படி ஆர்டராக எடுத்து எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் ஒய் ஒய் இசட் எக்ஸ் இசட் இப்படி லைனாக எழுதிட்டோன்னா நமக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபார்ம்லா மாதிரி இருக்குதுன்னு முதல்ல நம்ம பார்க்கணும் இது என்ன ஃபார்ம்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது மூணு சேர்ந்து ஸ்கொயரில் வரும் இதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லானா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ பிசி ப்ளஸ் டூ சிஏ ஆர் ஏசி எப்படி வேணா போட்டுக்கலாம் இந்த ஃபார்ம்ல மாதிரி இருக்கிறதுனால நான் இதை எழுதியிருக்கேன் இதில் கரெக்டாக நமக்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம இதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்திருக்கா நம்ம முதல்ல செக் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கா அப்போ ஏன்றது வந்து நம்ம இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா த்ரீ எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாமா இப்போ பாருங்கள் த்ரீக்கு ஸ்கொயர் போட்டால் நைன் கிடைக்கும் எக்ஸுக்கு ஸ்கொயர் போட்டால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடச்சிருச்சு அதே மாதிரி இப்போ சிக்ஸ்டீன் ஒய் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம்னா சிக்ஸ்டீன் வந்து எதனுடைய ஸ்கொயர் ஃபோருடைய ஸ்கொயர் அப்புறம் இந்த ஒய் போட்டு தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இசட் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் உடைய ஸ்கொயர் அப்புறம் இந்த ஜட் போட்டு தி ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மூணுத்தையும் நான் இப்படி எழுதிட்டேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி இருக்கு சரிங்களா இப்போ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாமே ப்ளஸில் இருக்குது பட் நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது மூணும் ப்ளஸில் இருக்குது இந்த இடத்துல ரெண்டு இடத்துல நமக்கு மைனஸில் வந்திருக்கு அப்போ இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட் ஏதாவது ஒன்றுத்துக்கு நம்ம மைனஸ் போடுற மாதிரி வரும் அப்போ தான் இது கரெக்டாக வரும் அது எதுக்கு வந்து மைனஸ் போடணும் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ இது இது ரெண்டுத்துக்கு தானே மைனஸ் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டும் எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டுத்தில் எது காமனாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் ஒய் இருக்குது இங்கே ஒய் இசட் இருக்குது ரெண்டுத்துலேயும் எது இருக்குது ஒய்ன்றது காமனாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஒய்க்கு மட்டும் இங்கே நம்ம மைனஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகே இந்த இடத்துல போட்டுக்கோங்க மைனஸ் ஸோ ஒய் எங்கெல்லாம் வருதோ அந்த இடத்துலல
டூ த்ரீ ஜா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது அப்புறம் இங்கே எக்ஸ் ஒய் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் வந்துருச்சு இங்கே மைனஸ் இருக்கனால நமக்கு மைனஸ் வந்துருச்சு ஸோ இது கரெக்டாக இருக்கா கரெக்டாக இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு பி என்ன இருக்குது நமக்கு இங்கே மைனஸ் ஃபோர் ஒய் நெக்ஸ்ட் சி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இஸ் ஜட் ஓகே ஸோ இது கரெக்டாக வருதுன்னு பாருங்கள் இதுவும் வந்து நமக்கு மைனஸ் வரும் ஸோ மைனஸ் நமக்கு இருக்குது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட்டு ஃபார்ட்டி கரெக்டாக வருது ஒய் இஸ்டும் நமக்கு கரெக்டாக வருது ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏசி அப்போ ஏ வந்து நமக்கு த்ரீ எக்ஸு சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இஸ் ஜட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி கரெக்டாக வந்துருச்சு எக்ஸ் இஸ் ஜட் கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ இது கரெக்டாக இது மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம இதுக்கு பதிலாக என்ன எழுதிட முடியும் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஸோ எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயரா ஏன்றது என்ன நமக்கு த்ரீ எக்ஸா ப்ளஸ் பின்றது என்ன நமக்கு இங்கே மைனஸ் ஃபோர் ஒய் அதனால் இந்த ப்ளஸ்ஸை நான் வந்து மைனஸாகவே போட்டுக்கிறேன் மைனஸ் ஃபோர் ஒய்னே போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஸோ ப்ளஸ் சி சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைவ் ஓகே தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு நம்மளால் எழுதிக்க முடியும் பட் அவங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்க நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் போட போகிறோம் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் அட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டூ இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் போடும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிட்டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் அட் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் பட் இதுக்கு நம்ம என்ன போட்டுக்கணும் மாடலஸ் போட்டுக்கணும் ஏன்னா ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து வெளியே எடுக்கும் போது நமக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வரும் பட் நமக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக மட்டும்தான் இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம இங்கே மாடலஸ் போட்டுக்கிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் இப்போ நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சம்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ இந்த சம்ல பார்த்தீங்கன்னா மூணு குவாட்டிக் இக்வேஷன் மல்டிப்ளைல கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா தனித்தனியாக அதுக்கு ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் பிளஸ் டூ இதுக்கு முதல்ல ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் நம்பராக இருக்குது பட் இது வந்து நமக்கு வந்து ஸ்கொயர் நம்பர் கிடையாது அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன நடப்போம் ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டு கூட எடுத்துக்கலாம் பட் அப்படி போடும்போது டூ ஏபி நம்ம போடும்போது இந்த இடத்துல நமக்கு கரெக்டாக வராது ஏன்னா இது ரூட் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அப்படி இங்கே ரூட் வராது அதனால நம்ம இது நார்மலாக எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இந்த மூணுமே அது மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந் ஸோ இங்கே என்ன கோஃபிஷியன்ட் இருக்குது ஃபோர் இருக்கா இதை கான்ஸ்டன்ட் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு ப்ளஸ் எயிட் கிடைக்கும் ரெண்டுமே ப்ளஸ் அதனால ப்ளஸ் எயிட் இங்கே நடுவில் என்ன இருக்குது மைனஸ் நைன் இருக்குது இப்போ நம்ம எயிட்டுடைய ஃபேக்டர்ஸ்லாம் எடுத்து எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன்லேருந்து எழுதலாம் ஒன்னு இன்ட்டு எயிட் ஓகே அப்புறம் டூ இன்ட்டு ஃபோர் இது வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ரெண்டுமே சேம் சிம்பிள் மட்டும்தான் இருக்கணும் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே மைனஸில் வரும் ரெண்டுமே மைனஸாக இருக்கிறது தான் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் இப்போ பாருங்கள் ஒன்னையும் எயிட்டையும் எடுத்தால் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நைன் வருதா கரெக்டாக இங்கே நைன் வருதா அப்போ ஒன்னு எயிட் தான் இதோடைய ஃபேக்டர்ஸாக இருக்க முடியும் அப்போ இங்கே எயிட்டு இங்கே ஒன் போட்டுக்கலாம் ஓகே சரி இதுதான் இதோடைய ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம இங்கே கோஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்றதும் கண்டிப்பாக நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணணும் இங்கே ஃபோர் இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே டிவைடட் பை ஃபோர் போடணும் இங்கேயும் டிவைடட் பை ஃபோர் போடணும் என்ன வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் கொடுத்து பாருங்க <laughs> மல்டிப்ளை <laughs> 1x 2 7x 1 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் 
LCM 6 ஆருக்கர்ந்தால் first term into 6 போடுவோம் அப்பு 6 into 2 என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கள் 12 ஆயிடும் அப்பு இந்த X square போட்டுக்கலாம் plus second term into 6 போடுமது 6 ஓம் 6 ஓம் cancel ஆயிட்டு இந்த 17X மட்டந்தாம் வரும் plus இப்பு 1 கூட இந்த LCM multiply ஆகமது 1 into 6 வந்து 6 இன் கடச்சிடும் இப்பு நம் என்ன பண்ணப் போரும் நான் இந்த numerator இருக்கிலியா இந்த quadratic equation நான் factorize பண்ணப் போரும் இப்பு பார்த்தீர்கள் நான் இது plus 12 இது plus 6 பர் ரண்டுத்திய நம்ம multiply பண்ணம் போது நமக்கு plus 72 கடைக்கும் அப்பிறும் add பண்ணா plus 17 கடைக்கும் ரண்டுமே plus 6 இருக்கது நால் கண்டிபா plusலாதா நமக்கு answer வரும் 72 விடிய factorsலாம் பார்க்கலாம Vocês 24 யும் 3 ஐப்பன 27 வரும் பட் நமக்கு இங்க 17 குடுத்திருக்காங்க அப்பா இதுவும் factor கடையாது நேக்ஸ்ட இதுக்கு வந்து நம்ம 4 table போட்டு பார்க்கலாம் இப்பே இது 4 அல்ல divide பண்ணி பார்க்கலாம் இப்பா 72 வே நான் 4 அல்ல divide பண்ணிரும் இப்பா 1 4s are 4 1 4s are 4 balance வந்து 3 இருக்குமா 32 வந்து 8 times வந்திரும் அப்பா 18 வரும் இப்பே இது ரண்டு பட் இங்கு நமக்கு 17 குடுத்திருக்காங்க அப்பு 4 இதுடியும் factorாக இருக்கும் முடியாது அப்பிறம் பத்திக்கு நான் இது 5 டேபில் வராது நேக்ஸ்டி இப்பு 6 டேபில் எடுத்துக்டோனா 6 12 சா 72 கடைக்கும் பட்டு 6 யான் 12 ஏயும் add பண்ணம் முது நமக்கு 18 தாம் வரும் இங்க நமக்கு 17 வரும் அதனால் multiply பண்ணா இது வருது add பண்ணா இது வருதுன் தெரிந்துதான் directாக நீங்கள் போட்டுக்கோங்க okay அப்பா factors என்னன் பார்த்தீங்கள் நான் 9 ஓ 8 உம் பட் நமக்கு இங்கு coefficient
and twelve Kurthanala make a by twelve by twelve porno, and a variable lurking x, ing, x, cancel panamudi than pakono. So cancel panamudi with the three table, either one three table of four times oro. If the four table and a two times oro, if the four table three times oro. Up a four x plus three in Kadeko. Apro inga three x plus two in Kadeko. Divided by six circuit, either at the eighty clam. If a next either at the eighty clam. 3 by 2 x square plus 4 x plus 2 இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க denominator 2 இருக்குறதுனால lcm பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு 2 தான் இப்போ first term into lcm 2 போடும்போது lcm தான 2 so into 2 போட்டா 2 2 cancel ஆயிடும் 3 into x square 3 x square கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த plus போட்டுக்கறேன் இப்போ second term into lcm lcm தான 2 2 கூட 4 ஐ மல்டிப்ளை பண்ணா 8 இங்க x இருக்கு இங்க x போட்டுக்கலாம் plus 2 into LCM, upper into 2. Up 2 2 is 4 in Kadachro. Now, we will factorize this. Now, we will plus plus. 3 4 are 12 and 8. So, 2 will multiply 12 and 8. Factors are 1 and 12 and 13. That is next to 2 table. Add 2 into 6 is 6. 2 into 2 is 4. 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 2 into 6 is 12 வரும் 2 into 6 ஏன் அட்பானா 8 வரும் சோ அதுதான் தடிய factors ஆருக்கு முடியும் சோ பெரிய நம்பர் நான் இங்க எடுத்து எடுத்துக்கிறேன் சின்ன நம்பர் இங்க எடுத்து எடுத்துக்கிறேன் அப்பா நமக்கு இங்க coefficient 3 இருக்கது நால் divided by 3 divided by 3 variable பத்திக்கு நான் x அதனால் இங்க x cancel பண்ணம் முடியுமா முடியும் சோ இது 2 times இது பண்ணம் முடியாது அப்பா 4 by 3 x square plus 11 by 3 x plus 2. இப்பு பார்த்தீர்கள் நான் 2 துக்குமே denominator 3 தான் இருக்கு. அதனால் 3 தான் இதுக்கு LCMா வரும். சோ இதுக்குட 3யை multiply பண்ணமும் 3 3 cancel ஐட்டு 4 x square மட்ட வரும். அதே மறி 2nd term குடிய 3யை multiply பண்ணமும் இந்த 3 இந்த 3யை cancel ஐட்டு 11 இந்த x மட்டு multiplyல வரும். plus இதுக்குட 3யை multiply பண்ணம இப்பு பாருங்க, நம்ம 1 table எடுத்தனா, 1 on 24 ஓம் அப்பு ரடுத்து அட்பனா, 25 வரும் அது தப்பு நேக்ஸ்டு 2 table எடுத்தனா, 2 on 12 ஓம் வரும் 2 on 12 ஓம் பத்திங்க நா, ரடுத்து அட்பனமல் நமக்கு 14 வரும் அப்பு அது வராது நேக்ஸ்டு 3 table எடுத்தனா, 3 on 8 ஓம் வரும் இது ரடுத்து அட்பனா, 11 வருது ஆனா இங்க வந்து நமக்கு coefficient 4 இருக்கு அதனால by 4 இங்கியும் by 4 இங்க பத்திக்கு நான் variable x இருக்கு இங்கியும் x இருக்கு okay இப்பு cancel பண்ணம் முடியுமா இது முடியும் one time இது வந்து two times இது முடியாது அப்பு எப்படி எழுதிலாம் x plus 2 அப்படின் எழுதிலாமா இங்க எழுதிரே x plus 2 இன்ட இங்க பருங்க இங்க 4x இருக்கு இங்க மேல 3 இருக்க divided by n இருக்கு இங்க 3 இருக்கு இப்பு நான் என்ன பண்ணம் போருனா இங்க வந்திருக்கப் பருங்க இந்த answer இந்த answer இந்த answer மூனுத்தியும் square root குள்ள போட்டு எழுதப் போற என்ன உங்க square root கான் பிக்கா சொல்லிந்தாங்க இப்பு பருங்க நான் square root குள்ள அந்த எல்லா வேலிசுமே எழுதிட்டேன் இப்பு இங்க ப 6, 6 are என்ன அக்கும் நமக்கு 36 இன் கடிக்கும் okay so இப்பு நியுமரிட்டரல் பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு 4x plus 3 இருக்கு இங்கும் 4x plus 3 இருக்கு 2 வாட்டி இருக்கது நால 4x plus 3 the whole square போட்டுக்கிறேன் okay இன்று இதுவும் பாருங்க 3x plus 2 2 வாட்டி இருக்கு அப்ப 3x plus 2 the whole square போட்டுக்கலாம் இன்று x plus 2 இங்க square root குள்ள square இருந்துச்சனா அது ரண்டமை cancel ஐட்டு அந்த நம்பர் மட்டும் நமக்கு தனியாக கடிக்கும் லியா அப்பா இது மட்டும் நமக்கு தனியாக கடிக்கும் so 4x plus 3 3x plus 2 x plus 2 மட்டு நான் வரும் square root வந்து square சில்லாம் cancel ஐடும் அதே மரி இது 36 square rootல் அந்த வெளி எடுக்கும் மோது நமக்கு என்ன கடைக்கும் 6 இன் வந்துரும் அப்பா இது denominatorல் இருக்கது நான் நம்ம எப்படி எழுதுனோ 1 by 6 இன் எழுதுனோ ஆனா square rootல் அந்த வெளி எடுத்தா கண்டிப்பா நம்ம என்ன போடுனோ modulus போடுனோ இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சால் லைக் பண்ணுங்க, ஷார் பண்ணுங்க, இது வரிக்கு நம்ம சானல் சப்ஸ்கரைப் பண்ணாதங்க, சப்ஸ்கரைப் பண்ணிடுங்க, மறக்காம் பகத்தில் இருக்கு பெய்ல் பட்டனிய